Louvre Müzesi'ndeyiz ve Raffaello'nun Güzel Bahçıvan Kız adlı eserine bakıyoruz. Genellikle ileri Rönesans'ta eşleşen piramit bir kompozisyon içinde çocuğu ve küçük Yahya ile beraber tatlı bir Raffaello Madonnası. İlginç olan Bakire Meryem'in kutsal bir ortamda bulunmaması. Hiç kemer görmüyoruz ve tahtı yok. Eğer ki bir tahtı olduğunu düşünmek isteseydik bu anca doğanın tahtı olabilirdi. Güzel bir atmosferde bir taşın üstünde oturuyor ve arkasında tatlı yeşil bir doğa uzanıyor. Aşağı yere baktığımızda bitkileri ve belki de bir su birikintisinin kenarını ve ufak çiçekler görüyoruz. Beni etkileyen İsa'nın soldaki duruşu. Annesinin ayağı üzerinde duruyor ki bu annesine bir bağımlılığı gösteriyor. Ama aynı zamanda artan bir bağımsızlık hissinde temsil ediyor gibi. Çünkü annesinin elindeki kitaba uzanıyor ve ona bakıyor. Ve elbette kitabın içeriği onun vefatını, çarmıha gerilişini anlatıyor. Ve Meryem'in bakışları bunu bildiğini gösteriyor. Çocuğuna sanki henüz bu bilgiyi öğrenmeye hazır olup olmadığından emin değilmiş gibi bakıyor. Sağ koluyla ona sarılıyor ve böylece onu koruyor. Sol eli ise bir an tereddüt eder gibi. Onun kitabı almasına izin vermekle vermemek arasında kalmış. Aynısı İsa'ya eğilen Yahya için de geçerli. Oldukça zarif bir duruş. Sağ dizi üzerine çökmüş, boynu yana doğru eğmiş İsa'ya bakıyor. Burada ileri Rönesans'ın zerafetine ve ideal güzelliğine sahibiz. Şimdi de resimdeki bakışlara dikkat edelim. Yahya ile başlayalım. O İsa'ya bakıyor ve İsa da vücudunu, yüzünü Meryem'e çevirmiş. Ve Meryem de aynı bakışlarla geri, aşağı İsa'ya bakıyor. Böylece herkesin odağı İsa üzerinde. Ve onların birbirlerine bakışlarını izlerken şimdi üçgenin merkezindeyiz. Meryem ideal, arzulanan güzellikte ve bir halenin sadece belirsiz bir izi var. Hale bu arada ileri Rönesans'ta kayboluyor. Çünkü figürler ideal güzellikleriyle kutsallığı taşıyorlar. Artık bir hale sembolüne ihtiyaç duyulmuyor. Ve Raffaello doğal olarak bunu benimsiyor. Artık sahnenin bile kutsal olmasına gerek yok. Çünkü mazaranın kendisi, Tanrı'nın dünyası, onun yarattığı dünya zaten kutsallığın bir ifadesi. Onun güzelliği buradaki kutsallığın ifadesi zaten. Meryem'in güzelliği, İsa'nın güzelliği ve Yahya'nın güzelliği.